அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வாழ்க்கையில் அனுபவம் என்பது எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய ஒன்று ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு துறையில் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் வரும் இந்த அனுபவங்கள் சிலருக்கு பாடமாக அமையும் கற்பிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏன் ஒருவரை பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்கு கூட இந்த அனுபவங்கள் சிறந்தது என்றும் சொல்லப்படுகிறது எப்போதுமே எங்களுடைய மூத்த தலைமுறை எங்களுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கொண்டாலும் எங்களை விட சிரேஷ்டமாக வாழ்ந்தவர்கள் இவர்களினுடைய அனுபவங்களின் பின்னணியில் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கிறது நாங்கள் நடந்து செல்லக்கூடிய அந்த பாதைகளும் இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் எங்களுக்காக திறந்து தந்த துப்புரவு செய்த பாதையில் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய கற்களையும் முட்களையும் எடுத்துவிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் கரடு முரடான பாதை பாதைகளிலே அவர்கள் நடந்த காலம் மாறி அவர்களுடைய அனுபவங்களை பெற்று அந்த கரடு முரடையும் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பயணத்தில் நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கும் யார் இவர் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அனுபவங்கள் பேசக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சி பிறை டிவி உங்களுக்கு படைத்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது வாரத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சிரேஷ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு உரித்தானவர்கள் அவர்களுக்குத்தான் சிரேஷ்டம் என்று சொல்ல முடியும் பல கலைகள் பல துறைகள் பல விடயங்களை சாதித்து இன்று நம் மத்தியிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய இன்னும் பல இன்ஷா அல்ல இன்னும் பல நாட்கள் நிலைத்து நிற்க வேண்டியவர்களை நாங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து யார் இவர் யாரை பற்றி பேசப்போகிறோம் இவர் யார் என்ன செய்திருக்கிறார் எதற்காக இவரை வைத்து நாங்கள் யார் இவரை உங்களுக்கு படைக்க வேண்டும் இவரிடமிருந்து எங்களை போன்றவர்களுக்கும் எங்களை எங்களுக்கு தம்பி தங்கையர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தினருக்கும் வளர்ந்து வரக்கூடியவர்களுக்கும் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பார்க்கலாம் யார் இவர் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வபரகாத்து வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லா அஹி வபரகாத்து நீங்கள் யார் நிறைய பேருக்கு தெரியும் உலகளாவிய ரீதியிலும் தெரியும் எங்களுடைய துறையிலும் தெரியும் இன்னும் ஒரு தலைமுறை இருக்கிறது அதற்கான தெளிவு யார் நீங்கள் நான் மன்னார் குடியிருப்பு என்ற ஒரு சிறிய குக் கிராமத்தில் தொடர்ந்தவன் எங்களுடைய என்னுடைய பாட்டனார் நொத்தாரிசு புலவர் எனப்படுகின்ற ஒரு புலவர் என்னுடைய தகப்பனாருடைய பெயர் மதாரு முகைதீன் முகமது கலீல் என்னுடைய பெயரும் முகமது கலீல் மதாரு முகைதீன் முகமது கலீல் ஆனால் ஓ ஆனால் கலைபாதி கலீல் என்று அது திரிவடைந்து கலை என்று அடைக்கின்ற அளவுக்கு வந்துவிட்டது என்னுடைய மனைவியுடைய பெயர் உம்மல் பசீரா பிபி எனக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருவர் ஆண்கள் இருவர் பெண்கள் நால்வரும் திருமணம் செய்து விட்டார்கள் என்னுடைய குடும்பத்திலே கலை இலக்கிய அம்சங்கள் பொருந்திய அகில இலங்கை ரீதியாக புகழ்பெற்ற இன்னும் மூவர் இருந்தார்கள் அவர்கள் தற்பொழுது உயிருடன் இல்லை அவர் ஒருவர் வித்வான் எம் ஏ ரஹ்மான் மகா வித்வான் என்னுடைய மூத்த சகோதரர் அவர்களுத்தால ஒரு பண்டிதர் கமலாசான் அடுத்தவர் இலங்கை அடங்கிலும் நன்கு பேரும் போலும் பெற்ற சிங்கள சினிமா உலகின் ஒரு முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்த கேமரா மேத எம் ஏ கபூர் எம் ஏ கபூர் அவர் என்னுடைய நான் சகோதரர் அடுத்தவர் மக்கள் காதர் என்றவர் அவர் ஊடகத்துறையில் ஒரு ஜாம்பவான் அவரும் காலமாகிவிட்டார் அவர் என்னுடன் ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர் இரட்டையர் அதை இலக்கிய இரட்டையர் என்று அழைப்பார்கள் பதினைந்து நிமிட இடைவெளியிலே நாங்கள் பிறந்தோம் இன்னொரு சகோதரர் இருக்கிறார் அவர் நாடக கிழங்கு அவருடைய பேர் அப்துல் வகாப் இப்பொழுது நான் நானும் என்னுடைய சகோதரர் இருவரும் தான் ஆண்களில் உயிராக இருக்கின்றோம் என்னுடைய மகளும் ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய பெயர் பாத்திமா நஸ்வா கலீல் இப்பொழுது திருமணம் செய்து பாத்திமா நஸ்வா ஷாமில் ஆகிவிட்டார் அவருடைய சிறு ஒரு கவிதை நூல் ஒன்று விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது இது எங்களுடைய குடும்ப இது அது எங்களுடைய குடும்பத்தை சுற்றி யும் கலைஞர்கள் எழுத்தாளர் இருக்கின்றார்கள் அது விரிவாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் என்றால் ஏனோ தெரியாது அந்த நொத்தாரி சுப்புலவர் பரம்பரையிலிருந்து வந்த நாங்கள் பல்வேறு கலையில் உச்சகட்டத்தை எட்டியிருக்கிறோம் என்ற வகையிலே ஒரு மன திருப்தி நான் கேள்விகள் நிறைய இருக்கிறது தொடுக்க வேண்டும் கலைவாதி கலில் இவரை பற்றி சொல்வது என்று சொன்னால் ஒரு சிரேஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
எல்லா துறைகளிலும் ஒரு பன்முக தன்மை கொண்டவர் அதற்கான ஒரு வார்த்தை நீங்கள் எனக்கு சொல்லி தந்தீங்க ஆமாம் என்ன அந்த வார்த்தை பல்கலை வேந்தர் என்று எனக்கு ஒரு பட்ட வழங்கப்பட்டது ஒருவர் பல்கலை வேந்தராக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் எழுத்து துறை மாத்திரம் அல்ல இருக்கக்கூடிய கலைத்துறை அத்தனையிலும் அவருக்கு சகலகலா வல்லமை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி ஒருவர் இலங்கையிலே இந்த பல்கலை வேந்தன் பட்டம் பெற்றவர்கள் இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் செல்வர் செல்வராஜா கமலனி செல்வராஜா அவர்களுடைய கணவர் அவர் அடுத்தது எங்களுடைய கலைவாதி கலில் அவர்கள் பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு இதுபோன்ற ஒரு நபரை ஒரு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக அனுபவங்களை பேச வைப்பது பெருமையாக இருக்கிறது சரி துறை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது இந்த இப்பொழுது நீங்கள் பெரிய அளவில் எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிறைய விடயங்களில் எழுதுகிறீர்கள் சமூக வலைதளங்களில் எழுதுகிறீர்கள் புத்தகமாக இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள் இன்னும் எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்ஷால்லா எதிர்காலத்திலும் நீங்கள் எழுதுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது எங்கு ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் எதில் ஆரம்பித்து எதில் வந்து முடித்திருக்கிறீர்கள் இல்லை நீங்கள் ஆரம்பித்த துறைகள் எல்லாம் தொடர்கிறதா ஆம் ஆரம்பித்த துறைகள் எல்லாம் தொடர்கிறது உதாரணமாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு சிறுகதை எழுதினேன் முதல் சிறுகதை அதற்கு பெயர் மறைந்த இருள் அது அந்த காலத்திலே சுண்டிக்குடி சோமசேகரன் நடத்திய லட்டு லானா இட் நான் டூ நான் லட்டு எந்த பத்திரிகையில் வெளிவந்தேன் அதான் எந்த வருடம் அது ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அவர் இந்த சோ சுண்டிக்குடி சோமரே சோமசேகர் என்பது பிரபல சினிமா துறை ஒளிப்பதிவாளர் அவர் பத்திரிகை நடந்தது அந்த காலத்தில் அதற்கு பிறகு அந்த காலத்து வெளியான பத்திரிகையில் வெற்றிமணி கதைக்கடல் குயிலோசை என்ற பத்திரிகை எல்லாம் இப்போ யாருக்கும் தெரியாது பேப்பர்லாம் அதில் எழுதினேன் வித்தியாசமான பேர் இந்தியா பத்திரிகைகளை எழுதியிருக்கிறேன் சிறுகதை கவிதை என்று தொடங்கினேன் மன்னார்லேருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த சிற்பக்கலை சிற்பக்கலை என்ற பேரில் இப்போ ஒரு பத்திரிகை இல்லை சிற்பக்கலை தான் நான் இலக்கியம் ஆனால் அந்த நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த லட்டு பத்திரிகையும் வித்தியாசமாக இருக்கு ஓ லட்டு உண்மையில் அது பத்திரிகை சிறுவர் சஞ்சிகை உண்டு புரட்டினால் பத்திரிகை முதல் தாள் முதல் இறுதி தாள் வரைக்கும் லட்டு தான் இருக்கும் அவ்வளோ இனிமையான விடயங்கள் போடுவாங்க அதில் என்னுடைய சிறுகை வந்து அப்பொழுது சொல்லிட்ட ஆர்வம் எனக்கு வலித்த உத்தியாகம் இற்றை வரை தொடர்கிறது நீங்கள் சொன்னால் யோசிப்பீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களாக அதற்கு மேலாக நான் இப்பொழுது பணியாற்றுகின்ற நவமணி பத்திரிகையில் ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இரண்டு பத்திகளை அல்லது முழு பக்கங்களை செய்து வருகின்றேன் அதற்கு ஒன்றின் பெயர் ஜலதரங்கம் அது புதன்கிழமையில் வெளியாகும் வெளியாகிறது அடுத்த பத்தியின் பெயர் இலக்கிய சோலை இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்த ஜலதரங்கம் என்ற பெயரை நானே அந்த பகுதிக்கு சூட்டினேன் வேறு யாரும் இதுவரை அந்த பெயர் இந்தியாவில் கூட வைக்கவில்லை இந்த ஜலதரங்கம் என்ற பேரிலே தினகரனிலே இரண்டு வருடங்கள் ஒரு முழு பக்கம் செய்தேன் அதன் பிறகு அது கைவிடப்பட்ட பின்னர் தான் இதில் செய்தேன் பலரும் என்ன ஜலதரங்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்பார்கள் வாய்க்குள் நுழையவில்லை என்றார்கள் அது ஒரு இசைக்கருவி வட இந்திய இசைக்கருவி ஏழு கிண்ணங்களிலே தண்ணீரை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வைத்து கொண்டு ஒரு மெல்லிய கம்பியினால் தடியினால் அதுதான் அது எனக்கு பிடித்திருந்து வை ஜல தரங்கம் ஜல தரங்கம் ஓ ஜல ஜல தரங்கம் தரங்கம் அது ஏழு தரங்கம் என்பது அந்த அலைவரிசையை குறிக்கின்ற ஏழு ஸ்வரம் வரும் இதில் ஏன் எனக்கு எனக்கு பேரில் விருப்பம் வந்தது என்றால் நான் ஒரு சினிமா பித்தனும் சினிமா பித்தனும் நிறைய விஷயம் தெரியும் அதாவது எனக்கு பிடித்த நடிகர் ஹிந்தி நடிகர் திலீப் குமார் திலீப் குமார் அவர் அந்த நாட்களில் அவர் கோஹினூர் என்ற படத்திலே ஒரு பாட்டு ஒன்று படிக்கிறார் முகமது ரபி பாட்டு படிக்கிறார் இவர் வாய சேர்க்கிறார் இந்த ஜலசரங்கத்தை அடித்து தான் அவர் பாட்டை படிக்கிறார் ஆனால் இந்த ஜலசரங்க வாத்தியத்தை அடித்த ஒரு நவ்சாத் நவ்சாத் அலி என்று புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் இதனை அந்த பெயர் படித்திருக்க இருக்கிறேன் இது ஒரு விடயம் அடுத்த விஷயம் நான் இன்னும் கிடைப்பில்லாமல் அதுக்கு முன்னே ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் எனக்கு தற்போது வயது எழுபத்தி ஆறு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் எழுபத்தைந்து வயது எனக்கு வெள்ளி விழா கொழும்பில் நடைபெற்று விட்டது அந்த வெள்ளி விழா வெள்ளி விழாவில் பவள விழா பவள விழா வந்திருந்தோம் நாங்களும் அந்த பவள விழாவின் போது ஒரு நூலு மடியிடப்பட்டது அது என் வில்பத்திட்ட இப்பொழுது எழுபத்தாறு வயது இது நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அல்ல எனக்கு தந்த ஒரு கிஃப்ட் ஒரு கொலையின் தான் சொல்ல வேணும் ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதியிலிருந்து நேற்று வரை ஆறு கூட்டங்களுக்கு சமூகம் அளித்திருக்கிறேன் ஆறு கூட்டத்திலும் பேசியிருக்கிறேன் கூட்டம் கொழும்பில் மட்டுமல்ல 
கணுக்கெட்டிய என்ற ஒரு இடத்துல ஒரு கூட்டம் கல்லேலிய ஒரு இடத்துல கூட்டம் இவ்வாறு பல பல கிராமங்களுக்கு போய் பேசியிருக்கிறேன் அடுத்ததாக நாளை மக்வனையில் ஒரு விழாவில் கூட நான் பேசியிருக்கேன் என்ன மாதிரியான விழாக்கள் கலைக்கிய விழா இலக்கிய விழாக்கள் இங்கே அனைத்து நூல் வெளியீடுகள் இலக்கிய விழாவிலே ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் எல்லா விழாக்களிலும் எனக்கு நூல் ஆய்வு தான் விஷயமாக தருவார்கள் ஒரு சிதேஷ்டமான ஒருவர் உங்களுக்கு நூல் ஆய்வு தான் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு சுரங்கம் நூல் ஆய்வுகள் தான் சிறந்தது மற்றது நான் யோசிப்பேன் எல்லா இடத்துலையுமே நூல் ஆய்வு செய்தால் பிள்ளைகளுக்கு அலுப்பாக இருக்குமோ பார்வையாளர் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையாக அப்படி அல்ல அவர்கள் ரசிக்கிறார்கள் அன்று நான் கடைசியாக கொழும்பிலே பேசிய கூட்டத்திலே தபால் தலைமை கேட்போர் கூடத்திலே மன்னார் மைந்தன் ஒருவர் நூல் வெளியிட்டார் இருக்கிளம்பட்டி முஸ்லீம்களின் பாரம்பரியமும் அங்கு வாழும் இறை நேசர்களும் அதுக்கு எனக்கு நாங்கள் பல உதவிகள் செய்த நூலுக்கு ஆனால் எனக்கு தான் தந்தார் நான் வேணான்னு சொன்னேன் ஆய்வு தரவானா வேறு ஆட்டு இல்லை வேறு ஆடில் நீங்கள் தீர்ப்பு அந்த ஆய்வு முடிந்து அவருடைய தீர்ப்பு சபையோட தீர்ப்பு ஒரு இப்படியே சொன்னார் உங்களோட ஸ்பீச் தான் நன்றாக இருந்தது ஏதோ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை அதை நான் தேடிக்கொண்டு இதை நான் எனக்கு பெருமைக்காக சொல்லவில்லை நான் பெருமிதத்துடன் சொல்ல நிச்சயமாக அப்போ நான் இத்தனை வயதிலும் மற்ற இந்த விழாக்களுக்கு போகின்ற நான் அதிகாலை நான் வசிக்கின்ற எளிவிலை என்ற கிராமத்திலே இருந்து மூன்று வாகனம் மாதிரி தான் செல்ல வேணும் கணுக்கட்டியாவுக்கு அதுபோல கல்லெலியாவுக்கு செல்கிறேன் அதையும் ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் அதிகாலை அழிந்து வருகிறீர்கள் உங்களோட வயது தோற்றம் நன்றாகவும் பேசுகிறீர்கள் இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால் அதுவும் இறைவன் எனக்கு தந்த கொடை என்று அந்த நூல்களை பற்றி நான் சொல்லும் போது சில கவிதைகளை புத்தகத்தை புரட்டி வாசிப்பேன் அதை அவதானத்துக்கு கொண்டு பின்னால் கொசு கொசு திருக்காடி இவர் கண்ணாடி போடாமல் வாசிக்கிறாரே கண்ணாடி இல்லாமல் கவிதை தாளை வாசிக்கிறாரே அது அதை அதை குறிப்பிட்ட முணு உணுத்தவர்கள் யார் என்று அறிந்தவொண்டா அனைவரும் என்னுடைய மாணவர்கள் உயர் அதிகாரிகளாக இருந்து இருக்கிறார்கள் இப்படி கல்வி அதிகாரிகளாக அவர்கள் தான் கண்ணாடி வருங்கால் இதுவும் எனக்கு இறைவன் கொடுத்தார் அதாவது இறைவனுக்கு நான் சுக்கூர் செய்கிறேன் நன்றி சொல்ல வேணும் அதாவது நல்ல விடயங்களை பார்த்தல் நல்ல விடயங்களை கேட்டல் நல்ல விடயங்களை படித்தல் நல்ல பல விடயங்கள் செய்கின்ற பொழுது இறைவன் எப்பொழுதுமே நல்ல விடயங்களுக்கு துணையாக இருப்பான் ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்பது இறைவனுக்கும் எங்களுக்கும் இடையில் சம்பந்தப்பட்ட எங்களுடைய செயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் எனவே அது அது தெளிவாக இருக்கிறது வரலாம் இப்போ எழுத்துத்துறைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நீங்க பல துறைகள் இந்த பல்கலை வேந்தல் அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் அரபுகள் அழகான சொல் தாஜுல் உலூம் தாஜுல் உலூம் தாஜுண்டா கிரீடம் உலூம் உண்டா கல்வி கல்வி பல்கலை வேந்தனுக்கு ஏஹெச்எம் அஸ்வர் அந்த பட்டத்தை வழங்கி அப்பொழுது இந்த பிரதமர் எனக்கு தந்து டிபி விஜயதுங்க பிரதமர் ட்ராஃபியையும் பொற்கிளியையும் சான்றிதழையும் தந்து இந்த பட்டத்தை பல்கலை வேந்தர் என்று வழங்கினா அரபு மொழி பட்டம் அது ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி அதுதான் அந்த வழங்கப்பட்ட பட்டம் அந்த பட்டத்துக்கு ஏற்றபடி என்னால் ஏதோ என்ற அளவு நான் உச்சி கொம்பு அல்லது இமயத்தின் உச்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னால் என்றதை செய்து கொண்டு இல்லை அதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் சொல்கின்ற பொழுது நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் கேட்டிருக்கின்றோம் உங்களுடன் இன்றும் நாங்கள் தொடர்புகளை வைத்து உங்களுடைய திறமைகள் எங்களுக்கு தெரியும் உங்களின் ஊடாக நாங்கள் பல விடயங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படியான சூழ்நிலையில் அதை நாங்கள் பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை சொல்லுங்கள் எழுத்துத்துறைக்கு அப்பால் ஏனைய துறைகளுக்கு எவ்வாறு பிரவேசித்தார் எழுத்துத்துறைக்கு அப்பால் விசேடமாக வானொலி நான் வானொலியை கைப்பற்றினேன் வானொலி என்னை ஈர்த்து கொண்டது நான் நிறைய நிகழ்ச்சி செய்திருக்கேன் தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சியை விட வானொலியில் வானொலியில் எனக்கு ஒரு பத் பற்று ஒரு பித்து என்று சொல்கிறோம் சிறு வயதிலிருந்தே வானொலி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் மேடை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் வானொலியில் கிட்டத்தட்ட ஆறு நிகழ்ச்சிகள் செய்திருக்கிறேன் இலக்கிய மஞ்சரி இலக்கிய களஞ்சியம் கதை கேளிர் சதுர சங்கமம் நூல் உலா இவ்வாறு ஆறு நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் இரண்டு இரண்டு வருடங்கள் தொடர் நிகழ்ச்சி இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அந்த நூல் உலா என்ற நிகழ்ச்சி முதலும் கடைசியுமாக நான் செய்து என்று அதுக்கு பேர் சூட்டியவன் தான் கதை கேடியர் என்ற நிகழ்ச்சி அது வேடிக்கை என்னவென்றால் ஒரு சிறந்த கதையை எடுத்து வைத்து அதை ஒரு பகுதியை வாசித்து பிரபலமான வாசிப்பாளர்கள் அவருக்கு மூல வாசித்து கதைக்கான விமர்சனம் சொல்லி சிறுகதை என்ன சிறிய பதினைந்து நிமிடம் நடக்கும் அந்த அந்த டைட்டில் அதுக்கான பேரையும் நான் தான் சூட்டியேன் கதையை கேடியிருந்து சதுரச்சங்கம் என்ற பேரும் நான் சூட்டியது அது என்னவென்றால் நீங்கள் கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் வெறும் குறுக்கெடுத்து போட்டி 
முஸ்லீம் சேவையில் ஒரு குறுகளுக்கு போட்டி இரண்டு வருடங்களாக முதலும் கடைசியுமாக இப்பொழுது இல்லை அந்த முஸ்லீம் சேவை குறுகளுக்கு போட்டி நான் தான் நடாத்தினேன் அதற்கு பேர் என்ன வைத்தேன் சதுர சங்கம் என சதுரங்கள் சமை சங்கமிக்கின்றன அது மிக பிரபலமான ஏனென்றால் அந்த பதினைந்து நிமிட நிகழ்ச்சியில பாடல் ரெண்டு போடுவோம் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் முஸ்லீம் நிகழ்ச்சியில எப்படி பாடல் போடுற சினிமா பாடல் இஸ்லாம் சினிமா பாடலும் போட்டேன் அதுல ஆனால் இஸ்லாமிய கீதங்களாக அது அது போது அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது நான் அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று வைத்திருந்தேன் ஓப்பனிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் சொல்லி காட்டலாம் அதை நான் சொல்லுகிறேன் இப்படி தான் சொல்வேன் சதுர சங்கமத்தின் இனிய நெஞ்சங்களுக்கு என் கனிவா கனிவான சவால் சலாம் சலாம் சதுர சங்கமத்தின் இனிய நெஞ்சங்களுக்கு என் கனிய சலாம் அசலாம் வரைக்கும் நேர்களை அந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கும் போது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இத்தோடு முத்தாய்ப்பு எதிர் வரும் வாரத்தில் இன்னுமோர் சந்திப்பு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இத்தோடு முத்தாய்ப்பு எதிர் வரும் வாரத்தில் இன்னுமோர் சந்திப்பு சந்திப்பு அது தொடராக இரண்டு நான்கு வருடங்களாக செய்து அதை தெருவில் போற பிள்ளைகளே என்னுடைய ரசிகர் பாடமாகி நான் வீதியில கண்டோடனே சதுர சங்கமத்தின் இனிய நெஞ்சங்களுக்கும் பார்க்கல் அதை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இத்தோடு முத்தாய்ப்பு அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு இமேஜ் உருவாக்கணும் அந்த பஞ்ச் தயாராக்குன்னு சொல்றது இவ்வாறு நிகழ்ச்சி என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரே டைம் அதுக்கு பிறகு எனக்கு கிடைத்தது சிறுகதை சொல்றேன் அதற்கு இதை தான் தோங்கினேன் சிறுகதை கதை கேளி நிகழ்ச்சி இதை தோங்கி கதை கேளி இன்றைய கதை கேளி இருக்கு இதோடு முத்தாய்ப்பு இனி வரும் எதிர்வரும் வாரத்தில் ஒரு கிழமைக்கு ஒரு கால ரெண்டு கிழமைக்கு ஒரு கால அதனால இனி வரும் வாரத்தில் எதிர்வரும் வாரத்தில் சொல்றேன் இனி வரும் வாரத்தில் இவ்வாறு அதன் மூலம் ப்ராப்ளம் பெற்று அண்மையில் அந்த நிகழ்ச்சியை செய்யும் பொழுது அதாவது நீண்ட காலமாக வானொலிக்கு செல்லாமல் கதை கேடு நிகழ்ச்சிக்காக அப்பொழுது பணிப்பாளராக இருந்தார் ஹனிபா அடைந்தார் ஹாபிஸ் ஹனிபா நீண்ட காலம் செல்லாமல் சென்றேன் என் என்னோட என்னுடைய மேற்பட்கள் அப்படியே கொட்டி விட்டது அது சொல்ல வேண்டுமே கொட்டினால் எனக்கு குரல் இல்லாம பல்லு போன சொல்லு சொல்லு அடி முழு பல்லும் போன ஆனால் உங்களுடைய திறமை எங்கும் செல்லவில்லை ஒரு திறமை உங்களிடமிருந்து போனால் குறைந்திருந்தாலும் உங்களுக்கான மற்ற துறைகளை இறைவன் கொடுத்துதான் விஷயம் தான் சொல்ல அப்ப நிகழ்ச்சி செய்யும் போது நான் சொன்னேன் பல்லு இல்லப்பா உச்சரிக்கல அது விட்டுருங்க வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் செய்யணும் நான் பதினைந்து முடந்து நிகழ்ச்சி செய்தேன் இந்த கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் பல்லு இல்ல அந்த ப்ரொடியூசர் சொன்னார் முபாரக் தான் ப்ரொடியூசர் அவர் சொன்னால் சார் உங்களோட புரல் அருமையாக இருக்குது பழகு போல் இருக்குது நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கொய் உச்சரிப்பு தெளிவில் இல்லை இல்லை நல்லா இருக்குது அது யாரெல்லாம் போகும்போது நல்லா வரும் அப்படி சொல்லிப்போட்டு சார் நான் உங்களோட ரசிகர் நான் வானொலிக்கு ப்ரொடியூசராக வரும்போது தான் உங்களோட ரசிகர் எனவே நான் எனக்கு கணிப்பு எடுக்கிறேன் அந்த குரல் அப்படியே இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றரை வருடங்களாக செய்து பிரவர்த்தித காரணத்தால் நான் விட்டு விட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கு அன்று ஒரு விழாவில் பேசிக்கொண்டு ஒரு ஒரு பேச்சாளர் தலைமை தாங்கி அவர் சொல்லுகிறார் அண்மையில் போஸ்டல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் விழாவில் அதில் தலைமை தாங்கி அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு அப்படி சொல்லுவார் எதிர்பார்க்கலாம் சொல்லிவிட்டார் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிடம் பேசினார் ஆய்வு எடுத்த உடனே சொல்லுவார் கலைவாதி கலீஸ்வர் அவர்கள் ஆய்வுரை நிகழ்த்தினார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு பல்லு போனால் சொல்லு போகும் என்ற ஒரு முதுமொழி இருக்கு அதை பொய்யாக்கி அவர் கலைவாக முழுக்கிறவரும் பாது நான் அதை பல்ல ஒழிக்கிறது பல்லு இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறது ஆனால் அவர் அது பல்லு போயும் பேசினாங்க அது எனக்கு ஒரு தைரியம் கருத்து தானே பல்லல்ல முக்கியம் சொல் முக்கிய அந்த சொல்லை காப்பாற்றி கொள்கிறோம் எனவே அந்த தைரியம் இருக்கிறது திறமைக்கு வந்து இது போன்ற சின்ன சின்ன விடயங்கள் எல்லாம் தடைகள் இல்லையா அதை உங்களுக்கு இருக்க மன தைரியத்திற்கும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உற்சாகத்திற்கும் இந்த பட்கள் எல்லாம் என்ன சாதாரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இங்க வருவதற்கும் பின் வாங்கினேன் பல டிவி தொலைக்காட்சி பல்லோரு காரணம் பிறகு துணிந்து வந்து எங்களுடைய சமீகாவுடைய கடும் பிரயத்தனத்தினால் துணிந்து வந்து எனக்கு பல்ல எல்லாம் முக்கியமே இல்லை பல்லு முக்கியம் அல்ல இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ஒரு ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுக்கிறீர்கள் பாதைகளை காண்பிக்கிறீர்கள் இதுதான் வழி என்று சொல்கிறீர்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசலாம் பல்கலை வித்வான் நாங்களும் ஒரு ப அவருக்கு தலைப்பு கொடுக்கலாம் பல்கலை வித்வான் எங்களுடைய கலைவாதி கலில் அவர்களுடன் இணைந்திருக்கின்றோம் அவருடைய பெயர் சொல்வதாக இருந்தாலும் நிகழ்ச்சிக்காக சொல்ல வேண்டிய சூழல் ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசான் 
நிறைய விடயங்களை சொல்லக்கூடியர் அவ்வப்போது புத்தக வெளியீடுகளிலும் ஏனைய நிகழ்வுகளிலும் சந்திக்கின்ற பொழுது நிறைய விடயங்களை பேசிக்கொள்ளும் அந்த அனுபவம் இருக்கிறது உண்மையில் பெருமையாக இருக்கிறது உங்களை போன்ற ஒருவரை நான் இந்த மாதிரியான ஒரு நீர்காணலில் அல்லது இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக்கொள்ள அனுபவங்கள் பேச இப்போ வானொலி வந்தாச்சு பத்திரிகை வந்தாச்சு உங்களுடைய புத்தகங்களும் வந்தாச்சு இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது நீங்களா சொல்றீங்களா நான் கேட்கவா தொலைக்காட்சி அங்கேயும் நீங்கள் ஒளிந்திருக்கவும் இல்லை மறைந்திருக்கவும் இல்லை அங்கும் உங்களுடைய கால் தடம் பதியப்படுகிறது அதனுடைய ஆரம்பத்தை சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு நிறைய விடைய நிறைய தொலைக்காட்சிகள் நிறைய நிகழ்ச்சி எதிர்க்கிறேன் கவியரங்கங்களில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் கருத்தரங்கு உரையாடல் இப்படி பல்வேறு நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு பூரணமாக ஒரு நிகழ்ச்சி கிடைத்தது நிகழ்ச்சி ஒன்று ஒரு இருபத்தைந்து நிமிடம் தருகிறோம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் சம்மதித்தேன் அந்த நிகழ்ச்சி என்ன என்று நீங்களே தீர்மானிக்கின்றார் இருபத்தைந்தால் முப்பது நிமிடம் இரண்டு கலைஞர்களே முது கலைஞர்களே பேட்டி காண ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரே கேள்வி தான் கொடுப்பேன் ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடைபெற்று பெரும்பெரும் கலைஞர்கள் டாக்டர் ஜின்னா சரித்தையும் அல்ல சுமோத்து நிறைய பேர் வந்தார்கள் அதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அதற்கு ஒரு பேர் சூட்டின நான் பிறை கதம்பம் பிறை கதம்பம் அது என்னுடைய பேர் ரூபாயில ஐயர் சேனல பிறை நான் பேர்கள் அழகாக சூட்டுவேன் ஒரு முறை ராஜேஸ்வரி சண்முகம் சர்ச்சோர் அதெல்லாம் முயலாக இருந்தார்கள் அந்த நேரம் நிகழ்ச்சியின் போது அவர்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் இப்போ டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறீங்களே என்னன்னு கேட்க ஓம் நான் செய்கிறேன் என்று பிறை கதம்பம்னு சொன்னேன் அவர்கள் உடனே கேட்டார்கள் என்ன திரை கதம்பமான்ட்டு அப்போ தான் தமிழ் தேவையில் திரைக்கதம்போன்ற நிகழ்ச்சி போடும் பாருங்கள் அந்த எஃபெக்டட் இந்த நான் புறைக்கதம்போன்னு சொன்னேன் அவர்கள் திரைக்கதம்பான்னு கேட்டிருக்குது ஆனால் நான் இல்லைன்னு தெளியப்படுது அது திரைக்கதம் இது பிறைக்கதம்பம்னு கொடுக்கப்படுது இதை நான் சொல்வது என்னவென்றால் ஓரளவு தெளிவாக இலக்கண சுத்தமாக எழுத்து சொல் வசனம் வார்த்தையெல்லாம் கண்டிப்பாக கவனமாக பார்த்து உச்சரிக்கின்ற எனக்கு இன்னொரு வானொலி அறிவிப்பாளர் புகழ்பெற்ற அறிவிப்பாளர் நான் சொன்ன பிறைக்கதம்பத்தை திரைக்கதம்பமா என்று கேட்கின்றார் எனவே எல்லா அறிவிப்பாளர்களும் பேச்சாளர்களும் ஸ்பெஷலி அனௌன்சர்ஸ் ரேடியோ டிவி அனௌன்சர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் விரும்புகிறேன் இந்த பழைய காலத்தில் நான் ஒப்பிடும் போது அது மிக பலவீனமாக எல்லோரும் அல்ல பெரும்பான்மையா எல்லோரும் அல்ல என்றாலும் நீங்கள் அவதானிக்க பெரும்பான்மையா நிறைய பிடப்படுகிறார் நான் அதை என்னுடைய பத்திரிகையில் சுட்டி காட்டியிருக்கேன் மேடையில் சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ தமிழை நாங்கள் வா ஆங்கிலத்தில் சிங்களத்தில் அவ்வாறு பிள்ளைகள் இல்லை தமிழில் பிழைபடப்படுது மிக அவதானமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது நகர 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 வேறுபாடு லகர 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 இந்த எட்டு எழுத்து தான் எட்டு எழுத்தில் நாங்கள் சரியாக இருந்தால் அது ஊரை பொறுத்தும் இருக்கு அவருக்கு பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த ஊருக்கு பிறந்து இருந்தும் உள்ளே வந்து திருத்தி கொள்ளணும் கொழும்புலே பிறந்த பிஎச் அப்துல்லும் என்ன அழகாக பேசுகிறார் மாத்திரையிலே பிறந்த பேராசிரியர் டாக்டர் சுக்ரி என்ன அழகாக தமிழ் அப்படி பட்டியலுக்கு அது எனவே ஊர் முக்கியம் அல்ல அதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் திருத்த வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கையாக இந்த இடத்துல நான் முன்வைக்கிறேன் இப்போ நீங்க வந்து எழுதுறீங்க இன்றைக்கு ஒரு சமூகமும் எழுதுகிறது இப்படி மாறி மாறி எழுது எழுதக்கூடியவர்கள் வருகின்றார்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகளாக நீங்கள் எதை கருதுகிறீர்கள் இன்றைக்கு யாரும் எதிலும் எழுதிவிடலாம் என நினைக்கிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுதுகிறார்கள் ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை இல்லை அதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் உங்களுடைய பல புத்தகங்கள் அறிவுகளை தரக்கூடிய தேடல்களை தரக்கூடிய மறைந்த பல விடயங்களை சொல்கிறது எழுதுகின்ற பொழுது ஒரு எழுத்தாளராக நீங்கள் ஆரம்பித்தது எழுத்தில் என குறிப்பிட்டீர்கள் இந்த எழுத்தாளராக எழுதுகின்ற பொழுது ஒருவர் எதனை கருத்தி கொண்டு எழுத வேண்டும் என்ன மாதிரியான விடயங்களை நாங்கள் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் எழுதுகின்ற பொழுது நல்ல கேள்வி ஒன்று அருமையான வினா அதுக்கு நீண்ட விடையாளிகள் எங்களுக்கு நீங்கள் முடிந்தவரை சொல்லுங்கள் இது கற்பவர்களுக்கும் எழுதுபவர்களுக்கும் இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் முதலாவது ஒரு எழுத்தாளன் எழுத்தாளனாக தன்னை உருவகித்து கொண்டு பேனையோ பென்சிலையோ பிடித்து எழுத ஆரம்பிக்கும் போது தான் எழுத்தாளன் தானா என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தி அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவும் அதற்கு ஒரு ஓரளவு தைரியம் வளர்ந்த ஒரு எழுத்தாளன் வளரப்போகின்ற எழுத்தாளன் எழுதலாம் இரண்டாவதாக இதய சுத்தியுடன் எழுத வேண்டும் இது பலருக்கு இல்லை இதய சுத்தி என்பது தற்போது எழுத்தாளர் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதமான அவருக்கு இல்லை மற்றது அவர் சொல்லப்போகின்ற கருத்து எடுக்கிறது அது முற்போக்கு பார்வை கொண்டதாக சமூகத்துக்கு தேவையானதாக சமுதாய சீர்திருத்த மிக்கதாக 
சமுதாயத்துக்கு பலன் அளிக்கக்கூடியதா இன்று இல்லாவிட்டாலும் எதிர்காலத்தில் பலன் அளிக்கக்கூடியதா என்று உணர்ந்து தான் எழுத வேண்டும் அந்த எழுத்துத்தன்மையானவர்களும் குறை உதாரணமாக என்னுடைய சிறுகதைகள் என்னுடைய கவிதைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் படித்தால் ஏதோ ஒன்றை சொல்லும் அது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதில் மிக பாரதூரமான விஷயம் இருக்கும் பாரதூரமான விஷயம் ஒருவர் நஞ்சு அருந்துகிறார் என்றால் அவர் நஞ்சு அருந்தியது நியாயம் என்று நான் எழுதிவிடுவேன் இதை நான் படித்தது இந்த எழுத்து ஜெயகாந்தனிடம் இருந்து அவருடைய நோயில் நான் விரியப்படுகிறேன் அவர் ஒரு இடத்துல சொன்னார் அழகாக சொன்னார் சீரணிக்க முடியாத கருத்துக்களை கூட கவனிக்க வேணும் சீரணிக்க முடியாத கருத்துக்களை கூட சொல்லுகிற விதமாக சொன்னார் சீரணிப்பார் அந்த சொல்லுகிற சொல்லுகின்றன்னு சொல்லு சொல்லுகிற சொல்லுகிற அவரை சொல்லாட்சி அதை நான் படித்தேன் இதை நாங்கள் லோயஸ்ட்ல வேலை கட்டத்துறையில் வேலை பொய்யை மெய்யாக்குறது பொய்யை பார்க்க ஆனால் எழுத்தானுடைய வேலை மெய்யை மெய்யாக்க வேண்டும் உதாரணமாக <laughs> 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 ரெண்டாம் ஆக்கமும் வரும் அதையும் திருத்தேன் ஆனால் மூன்றாம் ஆக்கம் திருத்த வேண்டிய தேவையில்லாமல் அவரிடமிருந்து வரும் இதை எந்த பணியாற்றியது ரேடியோலையும் செய்தேன் இதுலேயும் செய்தேன் ஒரு ரேடியோவில் நிகழ்ச்சியை முதல் ஒருத்தேன் போய் சொன்னு தருவதற்காக என்னிடம் கெஞ்சினான் நான் பார்ப்போம் பார்ப்போம்னு சொல்லி அசோட் காணப்படும் ப்ரொடியூசர் ஒரு அறிவுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் பயன்படும் என்று ஒரு மலைய நாட்டு ஒரு அஷ்ரப் கான் சொன்னால் இந்த பையன் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறானே உனக்கு அடுத்த முறை சான்ஸ் கொடுப்பது அப்போ அடுத்த முறை சான்ஸ் கொடுத்தா ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்டை ரெண்டு நிமிஷம் பேசுகிற ஒரு எழுத்து தொண்டை கொடுத்து வாசி அஷ்ரப் கார் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு கலைவாதி இவனை விடாதீங்க உங்களுக்கு பேர் கட்டுறோம் கலைவாதி நிகழ்ச்சியில் எப்படியாது ஒன்றுக்கும் அதை பாரு அனுப்பி விடுங்க அழுது படித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டு போய் விட்டான் அப்புறம் பிரித்து கொண்டு வாங்கி சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டதுனா சார் நான் பிரித்து கொண்டு வந்தீங்க இந்த முறை சான்ஸ் தாங்க ரெண்டு நிமிடம் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துக்க சொல்லிப்பட்டு சொல்கிறான் எல்லாத்தையும் சொல்லி போட்டு வந்தேன் போன முறை ரேடியோ தரணும் என்ற வாய்ஸ் வரையில் நான் அவமானப்படுறேன் சொல்லிட்டு வந்துருந்தேன் இந்த முறை நீங்கள் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் தர வேணும் சொல்லி போட்டு என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா நீங்கள் இதை தராவிட்டால் நான் இங்கேயே செத்து போயிடுவேன் கேட்டீங்களா அப்படி இருக்காது அப்போ ரெண்டாம் முறை கொடுத்தோம் ரெண்டாம் முறை அது உண்மையில் நன்றாக இல்லை கொடுத்து போட்டு சொன்னோம் இனி நீ நன்றாக படித்து கொண்டு உச்சரிப்பெல்லாம் தெளிவாக அடுத்த முறை வாங்க உன் ஆத்தன் திருப்பிடம் போனான் துறை அவருடைய வழிபடு இது என்னுடைய பணியில் உண்டு இதே கொள்கை தான் அஷ்ரப் கான் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட வார நாடகம் குப்பையாக இருந்தால் அவர் திருப்பி எழுதி முடிவது இருக்கிறார் இது நான் ரகசியம் யாருக்கும் தெரியாது அதுக்காக நாங்கள் வளர்க்குற எங்கள கொள்கை நீங்கள் வளர்ந்து கொள்ளணும் நீங்கள் விளக்கு நான் சொல்கிற எல்லாரும் நீங்கள் விளக்கு எங்களோட பணி தூண்டுதல் சுழங்குதல் உங்களோட பணி நீங்கள் வந்த பிறகு தான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் தூண்டி விடுறோம் அந்த பணியை நாங்கள் செய்து விடுறோம் சரி நீங்கள் அஷ்ரப் கான் அவர்களை ஞாபகப்படுத்துகின்ற பொழுது அவருடைய அந்த காலச்சக்கரம் வானொலி நாடகம் மறக்க முடியாத ஒரு நாடகம் என்னாலும் நான் சிறிய வயதில் கேட்ட அனுபவம் இஸ்லாமிய சேவையை முஸ்லீம் சேவையிலே அந்த காலச்சக்கரம் நாடகம் ஒரு பேர் போன ஒரு நாடகமாக இருந்தது அந்த முன்னணி இசை அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் இன்றும் அவருடைய பேரை கூற கூறுகின்ற பொழுது அந்த நாடகம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ரெண்டு விஷயத்தை எழுதுறாங்க ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுறாங்க இது ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காக செய்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு ஒரு இடத்துல நான் பார்த்துருந்த பொழுது அவருடைய புத்தகத்தில் வந்து விழாவுக்கு நான் வந்திருந்த பொழுது என்னுடைய அறிவுக்கு நான் சிலரிடம் கேட்ட பொழுது அந்த புத்தகத்தில் எதுவுமே இல்லை ஆனால் தான் ஒரு கவிதாயினி அல்லது கவிஞர் அல்லது கவிதை எழுதக்கூடியவர் என்கின்ற விடயத்தை சொல் சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் இது பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எங்களுடைய சிரேஷ்டம் எங்களுடைய எங்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஆசான் உங்களிடம்தான் இதுகளை நாங்கள் முறையிட வேண்டும் தெளிவுகளை பெற வேண்டும் ஒருவர் 
ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்கு நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த நீங்களே புத்தகங்களை ஆராய்ந்து இதை தான் உள்ளே எடுக்க வேண்டும் இதை தான் வெளியிட வேண்டும் இதுதான் சமூகத்துக்கு தேவை இதுதான் ஒரு நாட்டுக்கு தேவை என்று எழுதுகிறீர்கள் அனைத்து துறைகளும் கலைத்துறையாக இருக்கட்டும் அல்லது அரசியலாக எது எழுதினாலும் ஒரு உடனே ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு 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 பத்திரிகையில் ஒரு பந்தியை எழுதிவிட்டு இல்லை ஒரு சமூக வலைத்தில் எழுதிவிட்டு அதை புத்தகமாக வெளியிடுவது சரியா முறையா தப்பு சரியே இல்லை முறையற்றது இப்பொழுது புத்தகம் எவ்வாறு வெளியிடப்படுகின்றார் சற்று வளர்ந்த எழுத்தாளர்கள் உதாரணமாக ஒரு எழுத்தாளருடைய கவிதை நூலை பார்த்து முப்பத்தி ஆறு கவிதை இருந்தது அதில் ஐந்து கவிதை தான் பத்திரிகையில் வந்திருந்தது ரெண்டு ஒரு பத்திரிகையில் முப்தார கவிதை தைரியமாக வெளியிட்டார் அதை சும்மா எழுதுது முதல்ல அவங்க தங்களை நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் அந்த துறையில் வளப்படுத்தி கொள்ளணும் வளப்படுத்தி நிறுத்தி ஒரு ஒரு தரத்துக்கு வரணும் என்னுடைய நான் ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எழுதினாலும் என்னுடைய முதலாவது நூல் வந்து எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஐம்பத்தி ஆறு எழுதினாலும் முதல் நூல் எண்பத்தி ஆறு அது எ எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டு வந்த நூலில் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்த கதைகள் தான் அதுதான் அந்த ஒரு வழி இருக்கிற ஒரு வழி ரூபாய் அது மீள் பதிப்பு கண்டது போன வருஷம் எண்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் வந்த நூல் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடத்துக்கு பிறகு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருடத்துக்கு பிறகு மீள் பதிவு பண்ணி இது உங்களுடைய முதல் நூலா ஓ இது உங்களுடைய ஒரு வெள்ளி ரூபாய் அதுல முகப்போவியம் முதல நூலிய முகப்போவியம் இருக்கிறது இதா இல்ல பின்பக்கூடு இதனை காண்பிக்க முடியாது பரவாயில்ல ஏனென்றால் நான் ஒரு ஓவியம் என்றதால நானே முகப்புகளை கறி கொள்வேன் அப்படி நிறைய புத்தகங்களுக்கு முகப்போவியம் கறிக்கேன் விசேடமாக இந்த அரபி கலிக்கருவி அரபு எழுத்தனை அலங்காரத்தில் நான் தலைப்படுதுவேன் இந்த புத்தகத்தில் இல்லை வேறு புக்குகள் இருக்குது அது அகமட் மனோர புக்கு இலங்கை வானொலி இப்போ பரப்பு புக்கெல்லாம் இருக்குது இவ்வாறு எழுதக்கூடிய மூவர் தான் வீரோட மூவர் தான் வாழ்ந்தார்கள் ஒருத்தர் ரைத்தலாவலை அசீஸ் மற்றவர் ஹூனா என்று புனைப்பேரில் வாழ்ந்த ஹுசைன் என்பவர் அடுத்த அடிய நான் அந்த இருவரும் மறந்து விட்டார்கள் இப்போ எங்களுக்கு வாரிசும் இல்லை இந்த அரபு கலைக்கிற வேளத்தில் கையொப்பம் கூட நான் அவ்வாறு தான் போடுவேன் அது எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க அதனால் தான் அன்று முதல் இன்று வரை விளையாட்டு போட்டிக்கு சேர்ட்டி வீட்டில் எழுதுது ஆளுக்கு யாருக்கும் விருது கொடுக்க சேர்ட்டி வீரர் என்னிட்ட வராங்க அவ்வாறு ஒருத்தர் சேர்ட்டிக்கு எழுதும் போது சொன்னார் சார் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்து உங்கள்கிட்ட சேர்ட்டிக்கிட் வாங்கியிருக்கிறேன் இது என்னுடைய மகளுக்கு உள்ள சேர்ட்டிக்கிட் நான் சொன்னால் உங்களோட பேத்திலே கொண்டு வருவீங்கன்னு நான் உயிராக இருந்தேன் அதாவது அரபுக்கு அரபு எழுத்துக்கள் அந்த அந்த எழுத்துல ஆள் இல்லாத நான் பலருக்கு பயிற்று வைக்கிறேன் அதனால நான் சித்திரத்தில் கவனமாக இருப்பேன் மற்றது அந்த ஓவியங்கள் சரியாக அமைய வேணும் ஆபாசம் இருக்கா எங்களோட ஓவியத்தில் அமைதி சாந்தம் இருக்கா ஆபாசம் ஆபாச படம் வரைவதே இல்லை ஆபாசமும் வரைய முடியும் எனக்கு ஒரு பெண்ணை அழகாக வரைந்து எனக்கு ஒரு ஆபாசமும் வர வரைந்து கை வைப்பது இல்லை நான் வெளியிட்ட மற்றவர்களுடைய நூல்களை அனைத்து நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆகாஷில் இருக்குது ஒரு விசேஷமாக ஒரு நூல் பிடிஎஃப்பில் பதியப்பட்டு யூடியூப்பால் அந்த நூலகத்தில் இருக்காது கம்ப்யூட்டர் ஃபோனை தட்டினா வரும் நூலகம் கலைவாதிகள் இன்று அடித்தா வரும் அல்லது ஒரு வழி ரூபாய் தான் வரும் முழுக்க வாசிக்கலாம் பிடிஎஃப்ல இருக்கு அவ்வாறு இருக்கு நீங்கள் அப்பொழுதும் பார்க்கலாம் இது நான் சொல்லுவேன் என்னென்னா உங்களோட ஆற்றல் ஆளுமை சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் சமுதாயத்தை பாதிக்கிற விஷயம் அதுக்கு தீர்வு காட்டுற விஷயத்தை எழுதுங்க அப்படி எழுத மட்டும் மௌனம் மாறிங்க மற்ற உள்வாங்க அடுத்தது நான் சொல்லுவது ஒரு எழுத்தாளனாக ஆசைப்படுற கவிஞனாக ஆசைப்படுற நிறைய கவிதைகளை படிங்க மற்றவங்களோட புகழ்பெற்ற கவிஞர் கதை எழுத ஆசைப்படுற புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கதைகளை படிங்க நீங்கள் அதுகளை படிக்காமல் அரைக்குறையாக மேய்ந்து விட்டு அதான் சொல்லுவாங்க மேய நுனிப்புள் மேய்ந்து விட்டு எழுதாதீர்கள் பெரும்பாலும் இப்போ யாரும் போய் இருக்கிற எழுத்தாளர் என்னோட கோவித்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரும்பாலான அப்பாறு தான் ஒரு சிலரை தான் நான் கோட்டு காட்டுவேன் நான் அந்த மேடையில் பேசும்போது கூட அதை நான் சுட்டிக்கிறேன் இவர் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த கவிஞராக வருவார் என்று சொல்லிவிட்டு தான் நான் இறங்குவேன் இவர் சிறந்த கவிஞர்னு சொல்வது புதிய எழுத்தாளர் அதுபோல் எதிர்காலத்தில் இவர் ஒரு சிறந்த சிறுகதாசிரியாக வருவார் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ஒரு விழாவில் பேசும்போது ஒரு பெண் எழுத்தாளரை பற்றி குறிப்பிட்டு விட்டு புகழ்பெற்ற இலங்கையில் புகழ்பெற்ற பத்து முஸ்லீம் பெண் எழுத்தாளர் பேரை நான் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு அண்மையில் நடந்த கூட்டம் சொன்னேன் இவர்களைப் போல் இவர் இல்லை ஆனால் இவர்களைப் போல் வர வேண்டும் நேரடி விமர்சனம் ஓ அவர் சம்பவம் அது சந்தோஷப்பட்டார் 
லெவலுக்கு வரவங்க சொல்லிட்டுதான் அந்த மட்டத்திற்கு அந்த அளவு அதனால கொஞ்சம் நான் கடுமையான விமர்சனம் நீங்க கேள்விப்பட்டு இல்லை அது நான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கேட்டிருக்கிறேன் இவருடைய விமர்சனங்கள் காரசாரமாக இருக்கும் கடுமையாக இருக்கும் சொல்ல வேண்டியதை சரியாக சரியான இடத்துல சரியான நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய எங்களுடைய சிரேஷ்ட எழுத்தாளர் தான் இவர் அதோடு இன்னொரு கேள்வி இன்றைக்கு நிறைய புத்தகங்கள் வெளியிடப்படுகிறது வாசிப்பது குறைவாக இருக்கிறது புத்தகங்களை வெளியிடுவதும் ஒரு கூடி கொண்டு போகுது தற்புகழ்ச்சிக்காக வெளியிடப்படுகிறதா அல்லது இது எனக்கு ஒரு என்ன எழுத்தாளர் என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எதையாவது எழுதி வெளியிடுவோம் ஆனால் வாசிப்பது குறைவு இன்றைக்கு நிறைய புத்தகங்கள் வெளியிடப்படுகின்றார்கள் அடுத்த வாரம் எனக்கே அழைப்பிதழ்கள் நான்கு கிடைத்திருக்கிறது புத்தக வெளியீட்டு அழைப்பிதழ்கள் இப்பாறு இருக்கின்ற பொழுது வாசிப்பது ஏன் மனிதனை விட்டு தூரமாக இருக்கின்றதா இல்லையா அதற்கு வாசிப்பு தூரம் பல காரணங்கள் அது விசேடமான காரணம் தொழில்நுட்ப வளரும் ஆனால் கையடக்க தொலைபேசிகளில் கூட இன்றி வாசிக்க வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிற ஒரு ஏற்கனவே கடந்த வருடத்தில் நானும் என்னுடைய நண்பரும் இது தொடர்பாக ஒரு விவாதத்தை நடத்தி இருந்தோம் வாசிப்பது குறைந்திருக்கிறதா கூடியிருக்கிறது உங்களுடைய பார்வையில் வாசிப்பு குறைந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னு சொல்லுவோம் வாசிக்கிறோம் இல்லை குறைஞ்ச என்று சொல்ல மாட்டேன் இல்லை என்று சொல்வேன் ஏனென்றால் மற்ற தொழில்நுட்ப விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம் தான் காரணம் உதாரணமாக ஒரு ஒரு திரைப்படம் ஒரு தொலைக்காட்சி நாடகம் ஒன்று பார்த்தா ஒரு மினிஸ்டராக இருக்கிறவருக்கு மினிஸ்ட்ரி வேலை மினிஸ்ட்ரி ஜாப் போயிட்டு ஏதோ ஒன்றில் அப்போ எல்லோரும் ஒரு போயிட்டு காணும் போது அவர் மினிஸ்டராக இருக்கிறாக கட் பண்ணி கொண்டு போகுது அவன் கேட்குறான் போயிட்டு காணும் இதை சொல்கிறேன் வாசிப்பு குறைந்த போயிட்டு காணும் சொல்கிறான் சார் நீங்கள் இன்றைக்கு பே இன்றைக்கி பேப்பர் பார்க்க இல்லையா அல்லது சேனல்கள் எதுவும் பார்க்க இல்லையா உடனே அசிஸ்டண்ட்டை கேட்குறார் அவர் பர்சனல் செக்ரட்டரி என்னப்பா பத்திரிகை வாசிக்கலையா ஸோ இன்றைக்கு வாசிக்கிறது இப்போ போய் வாசிக்கார் இதோட வேடிக்கை என்ன இப்போ அது இல்லை ஒரு சேனலும் பார்க்க இல்லை போனும் பார்க்க இல்லை அவருக்கு பதவி போயிட்டு அப்போ அந்த வேகத்தை சொல்கிறது இந்த தொழில்நுட்ப வேகத்தில் பத்திரிகை ஒரு செய்தியை தரும்பதற்கு முன்னர் தொலைக்காட்சி தருகிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது வானொலி தருகிறது வானொலி தருகா இல்லை அப்படின்னா கையிலேக்கு கையெழுத்து தொலைபேசி தருது இன்றைக்கு குறுந்தகவலை அவ்வளவு வருகிறது ஓ நான் ஒரு பெரிய ஒரு கல்வி மாநாடை கருத்து கொண்டு போய் எதுக்கு சார் வாசிக்க எதுக்கு சார் எது இதில் பார்க்கலாம் நான் ஏன்னா ஒரு பத்திரிகை பிரியர் கேட்ட நான் அதிபர் ஒரு கல்லூரி அதிபர் பத்திரிகை வாங்குறேன் அதுக்கு சொன்னார் நான் எங்கள் பத்திரிகை விற்பதற்கு ஆகிற போனேன் பத்திரிகை நான் பார்க்கலையே ஏ இந்த ஃபோனில் எல்லாம் இருக்கு என்றார் இதை போய் வாசிப்பாருமா பள்ளி கொடுத்த பிள்ளைகளுக்கு ஆனால் அவனான்னு சொல்லி ஓயலுக்கு ஏழு கடும் கடுமையான பாடத்திட்டம் ஓயலையர் யூனிவர்சிட்டியில் பிச்சு பிடுங்கி வரட்டி எடுக்கிறாங்க படிக்கத்தானே சீரம் பண்ணி கிடக்கு அவங்க யூனிவர்சிட்டியார்கள் ஒரு சிம்மை வச்சு கொண்டு அல்லது டெலிஃபோனை வச்சு கொண்டு நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல இல்லை இதே வாசிப்பு அவசியம் இந்த வாசிப்பு அழிந்ததன் காரணமாகத்தான் அறிவிப்புகள் வானொலி கலைஞர்கள் வானொலிக்கு அறிவிப்பாளர்கள் அறிவிப்பாளர் அதுவும் ஒரு கேள்வியாக முன்வைக்கலாம் நீர்ந்து நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துக்கொண்டு இன்னும் சில விமர்சனங்களை கேட்கலாம் நல்ல ஒரு விமர்சகர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அவருடைய விமர்சனங்கள் பிடிக்கும் அதனால் சில விடயங்களை பேசலாம் அதை தவிர்த்து அறிவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்க நிறைய விடயங்களை பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் கலைவாதி கலையில் அவர்களிடம் நிறைய விடயங்களை எனக்காக நான் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் பேசுவதை விட அவர் பேசுகின்ற சில விடயங்கள் என்னுடைய எதிர்காலத்திற்கு என்னுடைய இந்த துறைக்கு என்னுடைய இந்த பயணத்திற்கு அது ஒரு பங்காக இருக்கும் அதற்காக தான் இவ்வாறான சிரேஷ்டம் சாதனையாளர்களை அழைத்து இங்கு நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் நாங்கள் புத்தக வெளியீடு தொடர்பாக கூறிக்கொண்டிருந்தோம் அந்த புத்தக வழியில் இருந்தால் ஒரு ஆள்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் ஒரு எழுத்த எழுத்தாளராக இருக்க தேவையில்லை கையில் பணம் இருந்தால் அட்வான்ஸாக ப்ரெஸ்ஸு கொடுத்துட்டு புக் அடிக்கலாம் புக் வழி வந்து விற்பனையான பிறகு தான் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் அது இன்னும் கூடமோ குப்பையோ யார்ட்டையோ முந்நூறு அணிந்துர அதுக்கு முதல் நூல் வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரமுகரை அழைப்பேன் ரெண்டாம் நூல் மூன்றாம் நூல் முப்பதாம் நூல் நூற்றி பதினாறாம் நூல்னு பிரமுகர் வைப்பாங்க குடும்பத்தை அழைப்பாங்க அது கல்யாண வீட்டுகளில் அந்த மொய் எழுதுறது போல் மேடையில் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே போய் புக்கை வாங்கிட்டு போகிறோம் அடித்த காசு வந்துடும் அப்புறம் அந்த அந்த முதல் நிகழ்விலே காசு வந்துடும் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த புக் விற்கா விற்பதல்ல ஏனென்றால் அந்த புக்கை ஒழுங்காக பார்க்கவும் மாட்டாங்க சிறந்த நூல் எழுதுகிற ஆள்லாம் சொல்லலை பொதுவாக இந்த இடம் ஆக்கலாம் மற்ற அங்கனே யாரும் புரட்டி பார்க்குறேன் என்ன நான் ஒரு பிரதிகள் வாங்குகிற ஒருத்தரை கேட்டேங்க நீங்கள் புது கேள்வி சும்மா கேட்டேன்ட்டால் நீங்கள் புத்தகங
சும்மா இடைக்கடை படிப்பேன் என்றார் புத்தகங்களை வாங்கி குவிக்கிறே இல்லை அப்போ நாங்கள் ஒரு வசனம் ஒன்று இருக்குது கடலில் முதுகில் புத்தகம் எழுதுனா என்ன செய்யும் கடலுக்கு கற்பூர வாசனையே தெரியாது புத்த வாசனை தெரியுமா அப்போ நண்பர்களும் உறவினர்களும் வந்து புத்தகம் வாங்குறது அல்ல புத்தகம் அதை அறிஞர்கள் வாங்கணும் பெருமக்கள் வாங்கணும் வாசிக்கிறவன் வாங்கணும் ஒரு ஆசிரியம் வாங்கணும் கல்வியமாக வாங்கணும் எனவே எல்லோரும் நீங்கள் புத்தகம் வழிவிடாது அதுக்காக நீங்கள் பக்குவப்படணும் பணம் இருக்கிறதே செல்வாக்கு இருக்கிறதே எனக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறதே என்று நினைச்சு சொல்லக்கூடாது நான் அடிக்கடி கூட்டத்தில் சொல்கிறது பொதுவாக அன்று கூட சொன்னேன் ஒரு பயன்படும் என்பதாக சொல்லுகிறேன் ஒரு இலக்கிய விழா நூல் படி விழாவுக்கு எல்லா இடமும் சொல்லியிருக்கேன் இருபத்தைந்து பேர் பார்வையாளராக வந்தால் அது விழா ஐம்பது பேர் வந்தால் வெற்றி விழா எழுபத்தைந்து பேர் வந்தால் வீர விழா அதாவது மகத்தான விழா என்று சொல்லி இந்த சபையில் பாருங்கள் நூற்றம்பது பேர் இருக்கிறாங்க எனவே உங்களுக்கு வெற்றி விழா அந்த ஆத்ம திருப்திக்காக சொல்கிறது அந்த அளவு புரிஞ்சு நூல் வழி விழாவுக்கு சனம் போவதில்லை உறவினர் தான் வருவாங்க சொந்தக்காரன் கூப்பிட்டுருக்கானே தெரிஞ்ச நண்பர்கள் அக்கௌரவம் தானே என்று போய் ஒரு நூலை வாங்கிட்டு வருவாங்க பணம் கொடுத்து வாங்குறவங்க இருக்கிறார்கள் பணம் கொடுக்காது வெறும் எல்லாம் கொடுத்தவரை இருக்கார் அதை நான் துணி சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு நூல் வழிகிட்டாலும் வெறும் எண்ணப்ப காட்டினார் இதை ஒரு புத்தகத்தினே யாருன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் போயிட்டப்பான் அப்படி ஆக்கிறது கவர் இருக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அவருக்கு பக்கம் அப்படிட்டு வெறுங்கையோட வாங்க விருப்பேன் வெறும் எண்ணப்ப கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அவர் கையில் காசு இல்லை ஒரு ஒரு எண்ணப்பில் பார்த்தா ரெண்டு ரூபாய் இருந்தது அந்த காலத்தில் என்னிட்ட அப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அது எழுதியிருந்தார் மன்னிக்கணும் ஐயா என்னிடம் இரண்டு ரூபா தான் இருக்குது இது எந்த காலத்தில் இது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னாள் என்னுடைய முதலாவது நூலை ஒருத்தர் ஒரு வள்ளி ரூபாயை ஒரு ஒரு முதலாளி வந்து ஆயிரத்தி ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்கினார் மொய் ஆ மொய் மொய் முதல் பிறகு மொய் அதுக்கு பிறகு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் எல்லாம் கொடுத்து வாங்கினார்கள் கடைசியாக என்னுடைய வில்பத்து டைரி நூலை அமைச்சரும் வாங்கினார் முதல் பிறகு முஸ்லீம் சகா அப்படின்னு வாங்கினார் அவர் பெரிய அதை நான் சொல்கிறதுல குறை இல்லை அவர் இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து வாங்குவார் நூலை அவர் ஒரு தன்மை அமைச்சரும் வந்து வாங்கினார் அவர் ஒரு பெரிய தொகை தந்து வாங்கினார் அதை சொல்ல நான் இல்லை அவர் பெரிய தொகை ஏன் சொல்கிறது என்றால் அவங்களுக்கு ஒரு எழுத்தாண்ட துன்பம் துயரம் தெரிகிறது அவன் படுகின்ற சிரமம் அதற்கான ஒத்துழைப்பு அவன் படுகிற சிரமத்துக்கு ஒரு சிரம பரிகாரம் ஒன்று செய்யணுன்ற ஆசை இருக்குது அதுதான் விஷயம் அதாவது ஒரு எழுத்தாளராக தொழில் புரிய முடியாது அதற்கான வருமானங்கள் இல்லை இன்றைக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்களா வளர்ந்து வாராங்களா இல்ல இலங்கையில போதிய அளவு எழுத்தாளர்கள் எழுது இருக்கின்றார்களா எழுதப்படுகிறதா புத்தகங்கள் என்று நினைக்கிறீங்க எழுத்தாளர்கள் இல்லை இலங்கை சரியா எழுத்தாளர்கள் எந்த பேரடை இருக்கிறாங்க இதுதான் போலி எழுத்தாளர் தான் இருக்கிறாங்க அது யாரும் என்னோட சண்டைக்கு வந்தாலும் சரி நான் நிரூபிப்பேன் நீ நிஜன் எடுத்தாலும் கோழி எடுத்தாலும் நான் என்று நிரூபிப்பேன் அதனால் நான் உதாரணமாக இங்கே இன்டர்வியூக்கு வருவதற்காக இந்த இரண்டு புத்தகங்களை கழித்து ஒருத்தர் பஸ்ஸில் ஏறினார் அந்த மெனிங் டவுன் மார்க்கெட்டில் இருந்து இதனே எனக்கு பக்கத்திலே இருந்தார் இருந்துட்டு நான் அதை சில தாடு அந்த பெண்களால் சில குறிப்பாடு அதையும் பார்த்துட்டு டக்குன்னு அவர் கேட்டார் புக்கையும் பார்த்தார் நீங்கள் எழுத்தாளரா என்று கேட்டார் அவர் கேள்வி நீங்கள் பத்திரிகை நீர் பார் தமிழர் கொஞ்ச நேரம் தான் இருந்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த புக்கையும் கண்டு என் பேரையும் கண்டு ஆடையும் கண்டு என்னை பிடிச்சிட்டு அவருக்கு அப்போ அவருக்கு சில விஷயங்கள் அந் கொஞ்ச நேரம் கதைச்சு என்ன அவர் அவர் என்னைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு அவர் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எழுத்தாளனாக இருந்தால் ஒரு ஒரு பேர் இருந்தாலும் அவர் அதை அவர் வெள்ளை சும்மா இருப்பார் இது நான் பார்க்குறது அது அப்படி ஒன்று இல்லை இப்போ இவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஒரு க்ரௌடு எங்களை சுற்றி ஒரு சின்ன உதாரணம் ஃபேஸ்புக் தானே சொல்கிற ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் சிலருக்கு நண்பதுக்காங்க அதில் லைக் பண்ணுறவர் நூறு பேர் கொமெண்ட் பண்ணுறவர் ரெண்டு பேர் நீங்கள் இந்த விழாவை கலைங்க நாலு பேர் தான் சரி இதான் இதான் இதாக இருக்கும் இப்போ இந்த சூ இப்போ எழுதுவதற்கான சூழல் நீங்கள் எழுத ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் வந்திருக்கிறீங்க எத்தனையோ காலகட்டங்களை கடந்து வந்திருக்கிறீங்க யுத்தமாக இருக்கட்டும் இல்லை சமூக பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் சூழலியல் பிரச்சனைகள் இப்படி பல பிரச்சனைகளை கடந்து இன்றும் தொடர்ச்சியான எழுது எழுவதற்கான சூழல் இருக்கிறது இன்றைய சூழல் எழுத்தாளர்களை உரு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறதா உருவாக முடியுமா வேகமாக தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடன் போட்டி போட வேண்டும் பொருளாதார மக்கள் தொழில் வாய்ப்பு குடும்பம் பொருளாதாரம் இப்படியான சூழல் மிக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் பொறுமையாக அமர்ந்து எழுதக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறதா அல்லது அல்லது அந்த டைப் பண்ணக்கூடிய சூழல் சரி இருக்கிறதா இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் பேனையால்
அப்போ அங்கே டைப் செட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களே அடிக்கடி எட்டி பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு லேடி சீனியர் டைப் செட்டர் இருக்கிறார் அவருடைய பேர் அவசியம் இல்லை அவள் வந்து சார் நீங்கள் இன்னும் எழுதி கொண்டுருக்கீங்க எனக்கு ஒரு கடிதமாக எழுத முடியாது இந்த பசங்களை கவனிக்கணும் நீங்கள் அப்படி எழுதி தருவீங்க அப்போ உனக்கு என்ன செய்யணும் இதுதான் எழுதும் ஒரு சின்ன லெட்டர் நான் அஞ்சு பக்கம் பத்து பக்கம் எழுதுவேன் அப்போ அவங்க அவங்கட பயிற்சி பொறுத்து எனவே இப்போது எழுத்தாளர்கள் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் அவங்க எழுதலாம் ஏன் உதாரணத்துக்கு மிக புகழ்பெற்ற சில எழுத்தாளர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் கதைகள் தொடர் சதை போடுறாங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஜரீனா முஸ்தபா என்ற ரைட்டர் அவளே பதினைஞ்சு புத்தகம் போட்டு அவளுடைய ஒரு புக்கு மட்டும் அஞ்சு பதிப்பு மிகச்சிறந்த ரைட்டர் மர்மா அவள் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர் சதை போடுறான் வீழாது நோயாளி இதுவும் வீழாது எனவே ஃபேஸ்புக்கு எந்திரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி எழுத்தாளராகலாம் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடு அது சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஹூனா என்று சொன்னேன் இறந்துட்டா சிறிய ஆர்டிஸ்ட் எந்திரங்கள் ஆதிக்கம் கூடிக்கு கையால் வரைய முடியாது ஏனென்றால் எந்திரங்களை படங்கள் இருக்கு அவர் என்ன சொன்னால் தெரியுமா கலைவாதி நான் எந்திரங்களை என்னுடன் இணைச்சு கொண்டு நானும் எந்திரமாக சேர்ந்து சித்திரம் வரைகிறேன் அவரை படங்கள் போல் வெற்று அதுபோல் அந்த டெக்னிக்கலை நாங்கள் எடுத்தாலும் கை கொண்டு அதன் மூலம் எழுதலாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு புறம் இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது எழுதுவதற்கான சூழல் இருக்கிறது நீங்கள் தான் எழுத வேண்டும் நீங்கள் தான் உங்களுடைய துறையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு கேள்வி இதுவும் கொஞ்சம் அனுபவம் நீங்கள் தரணும் ஒரு காலத்தில் வானொலி நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்னு நிறையா பங்கு பெற்று இருக்கிறீங்க எழுதி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய தயாரிப்பு எல்லாம் வந்திருக்கிறது ஒளிபரப்பு அறிவிப்பு இப்படி பல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிகளில் உங்களுக்கு திருப்தி தருதா வானொலி தொலைக்காட்சியாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அன்றைக்கு வானொலியை போட்டால் அந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் லெஸ்டாக் மோ மியூசிக் என்று இந்து சொல்வார்கள் அப்பொழுது அப்படியே இல்லை அதிகமாக பேசுவார்கள் தேவையான தகவல்கள் எந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் தகவல்கள் இருந்தன எந்த நேரத்தில் எந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட்டாலும் தகவல்கள் இருந்தன இன்றைக்கு இந்த கலாச்சாரம் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லை அன்று போல் இல்லை ஆனால் அதை மாற்றி வைக்கணும் இப்படியே போகக்கூடாது ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அன்று ஒரே ஒரு ரேடியோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டிவி தான் ஆனால் ஒரு ரேடியோ ஒரு டிவி மணிக்கணும் குறுக்கிட்டதுக்கு ஒரு ரேடியோ ஒரு டிவியாக இருந்தாலும் நிறைய தகவல்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இன்று பல வானொலிகள் இருந்தாலும் அதே தகவல்கள் அதே விடயங்கள் மக்களுக்கு வர வேண்டுமே இல்லை அதுக்கு தான் சொல்ல ஒரே ஒரு டிவி ரேடியோ இருந்தாலும் உருப்படியாக செய்தான்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் வாரது பல இருந்தாலும் காம்படிஷன் போட்டி போட்டி இப்போ வேடிக்கை என்ன சில சேனல் நாங்கள் தான் முதல் முதல் இந்த பாட்டு தருகிறோம் அதுதான் நாங்கள் தான் முதல் முதல் சினிமா தரம்டா அது கட் பண்ண சொல்ல தேவையில்லை நாங்கள் தான் இல்லாமல் சொன்னால் எல்லாம் தருது நீ மற்ற பார்க்க இல்லை பார்க்காம நான் தான் தருகிறேன்னு சொன்னால் அது ஒன்று அடுத்தது இந்த நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த இந்த காம்படிஷன் ஒரு காரணம் போட்டித்தன்மை பெருகினது காரணம் நிகழ்ச்சி சேனல்லாம் கூட்டிட்டு முந்தைய ஒரே சேனல் இருக்குன்னா நிச்சயமாக கட்டே தான் முடிப்போம் அப்போ போட்டிகள் இல்லை இல்லை அந்த உதாரணமாக பத்திரிகைகள் கூட அளவுக்கு அதிகமாக பெருகினால விற்பனை இல்லை பத்திரிகைக்காரம் போடும் விற்பனை தான் காசு இப்போ சினிமா தியேட்டரில் டிக்கெட் வாங்காட்டி படம் போடலாம் வசூலில் போடலன்னா அப்போ விரும்பி மனிதன் போகணும் இதெல்லாம் விருப்பத்துக்குரிய பொருட்கள் உணவு பண்டம் அல்ல கட்டாயமாக தான் வாங்கிட்டீங்க ஒன்று அதனால் அவர்கள் தான் யாரு அந்த கலை துறைய தொலைக்காட்சிகள் வானொலி பத்திரிகைக்காரர் தான் உஷாராக மக்கள் விரும்பக்கூடிய விதமாக தங்களுடைய நிகழ்ச்சியை மாற்றிக்கொள்ளணும் மாற்றிக்கொள்ளணும் நிகழ்ச்சி அப்படி நிறைவு செய்கின்ற நேரம் அப்படியே நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்க நேரம் சில இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முதல்ல எப்படி உங்களுடைய இந்த துறைகளெல்லாம் பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்குறீங்க அங்கே இருக்கிறது இங்கே மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது இங்கே இருக்கிறது அங்கே தெரியக்கூடாது இது பல துறைகள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற நேரமே நான் ஒரு காலத்தில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கேட்டு கேட்டது குறைவு இன்றைக்கு நிறைய உங்களுடைய எழுத்துக்களை வாசிக்கிறேன் பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய விடயங்களை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது இந்த பிரித்தறிதல் அவர் எழுதுகிறீர்கள் புத்தகம் வெளியிடுகிறீர்கள் அறிவிப்பாளராக இருக்கிறீர்கள் அதை தாண்டி நிகழ்ச்சிகளை தயாரிக்கிறீர்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வானல் நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் ஒரு 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 பூரண கலைஞராக ஒரு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது எப்படி சின்னொரு உதாரணம் சொல்வார்கள் அன்னப்பட்சி பாலையும் தண்ணீரையும் பிரிக்கும் என்று பிறகு விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடிச்சா அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல என்னென்னா அது அன்னப்பட்சி தடாகத்துலேக்கும் தாமரை இலையில் 
தண்ணீர் இல்லை தாமரை இல்லைக்குள்ள ஒரு வெள்ளை பால் மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கும் அதை தொண்டால் கொத்தி அதை உறிஞ்சு கொள்ளும் பாலையும் தண்ணியும் பிரிக்கிற அது வந்து திரிஞ்சிட்டு அதான் உண்மை இதுதான் இந்த பழமொழிக்கு விளக்கம் உண்மையிலே இன்றுதான் எனக்கு தெரிந்தது இந்த பழமொழிக்கான விளக்கம் உண்மையிலே ஒரு தொலைக்காட்சி நூடாக நான் சொல்கிறேன் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பாலையும் தண்ணீரையும் அன்னப்பறை பிரித்தறியும் என்பதற்கான விளக்கம் இதோ நீங்க பாலே ஒரு கிளாஸ்ல ஒதி தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ண அன்ன பறிச்சு பாலை மட்டும் குடிக்கிறது தண்ணி மிச்சம் வைக்காது அது தாமரை தண்டு உள்ள உள்ள பாலை தொண்டினால் குத்தி நுழம்பு போல உறிஞ்சு கொள்ளுது இதுதான் உண்மை அது ஒரு சின்னமாக கல்விக்கு வந்து எங்கடா கொலிஜ எஜுகேஷன்ல நான் பீடாதியா இருக்கும்போது வந்து சின்னத்து இப்படியான சின்னம் போட்டிருக்காங்களே அன்ன பறிச்சு இன்னும் விளக்க கொஞ்சம் சொக்காயிட்டாங்க அது போல என்னுடைய எல்லாம் தனித்தே வச்சிருக்கிறேன்டா பல்துறைண்டா நீங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் நான் நல்லா நன்றாக பாடுவேன் ஒரு ஒரு மீன் கூட்டத்துக்கு போகும்போது பா ஸ்பீச் முடிஞ்சோன்னே ஒரு வந்து கவிதை பாட சொல்லுவார் கவிதை வாசிக்க கவிதை படிப்பேன் அது மாதிரி ஒருத்தர் அநேகரும் வேண்டுகோளுக்காக இவர் ஒரு பாட்டு படிப்பார் சந்திரபாபு நாங்களும் ஒரு இஸ்லாமிய கீதத்துடன் பாட வைப்போம் நீங்கள் பேசுங்கள் பேசி முடிஞ்சு ஒரு இஸ்லாமிய கீதம் எனவே எல்லாவற்றையும் நான் அந்தந்த நேரத்துக்கு தான் பயன்படுத்துறேன் இப்போ காலை ஆகாரம் பகல் சாப்பிட்றது பகல் ஆகாரம் இரவாகாரம் இருக்கு அது போல எனக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் வரும்போது அது முறை என்னை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு இவர் எல்லா மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட்னு சில சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை நான் சந்திச்சேன் அந்த ட்ரெயினில் பார்த்துட்டேன் அதை கிரிக்கெட்டை பற்றி மட்டும் தான் காட்சிப்பேன் அவர் சொல்லுவா கொஞ்சம் இங்கே நீங்கள் கலை இலக்கியம் சித்திரம் பற்றி பேசுவீங்கன்னா கிரிக்கெட் பற்றி பேசுகிறீங்களேன் அப்படி சொல்லுவார் அதை அவர் வியாபாரியை கண்டா பர்த்தன் தான் பேசுவேன் என்ன அந்த துறையை மட்டும் தான் பேச தெரியும் அப்படி அவங்களோட பேசுவேன் அவங்களே ஆச்சரியப்படும் அவங்க வலிய வந்தால் தான் இப்போ மீண்டும் அவங்க சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் நான் அவங்களுக்கு மற்ற துறையை விரும்பி கேட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த அளவு ஒரு பயிற்சி உலகாலம் மக்களுடன் பழகி அவங்களோட துறையை விடை போட்டு இந்த துறையை தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் என்பதால் அதை நான் பேசிக்கொண்டிருக்கேன் அவ்வாறு நான் பிரித்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய சொல்லி இருந்தீர்கள் எனக்கு பாட முடியும் ஒரு ரெண்டு பேரும் வேண்ட நான் வளமையாக பாடுகிற அந்த சந்திரபாபுடைய வாய்ஸில் தான் பாடுறேன் அதில் ஒரு வரியை பாடுறேன் அது மாதிரி நல்ல அப்ளஸ் வாங்கினா யாரும் குறை சொல்லலாம் அதுவுமே அன்னைக்கு சந்திரபாபு போலவே தான் பாடுறீங்க என்று அவங்களும் கேட்டிருப்பாங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்ட பாட்டு அதில் வேண்டாம் ஒரு ஒரு லை பதினே படிக்கணும் நன்றாக இருந்தால் அதை போடுங்க அதில் அதை கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா அதில் ஒன்றும் இல்லை இந்த அதுவும் தெரியும்ட ஆட்டை உனக்காக எல்லாம் உனக்காக இந்த உடலும் உயிரும் ஒட்டியே இருப்பது உனக்காக உனக்காக எல்லாம் உனக்காக இந்த உடலும் உயிரும் ஒட்டியே இருப்பது உனக்காக எதற்காக கண்ணே எதற்காக எதற்காக கண்ணே எதற்காக நீ எப்போ உயிர் படியட்டு இருப்பது எதற்காக கண்ணுக்குள்ளே வந்து கலகம் செய்வது எதற்காக கண்ணுக்குள்ளே வந்து கலகம் செய்வது எதற்காக எந்தன் காதுக்குள்ளே உந்தன் கருத்தை சொல்லிடும் முடிவா உனக்காக எல்லாம் உனக்காக இந்த உடலும் உயிரும் ஒட்டையே இருப்பது உனக்காக சூப்பர் சூப்பர் அருமையாக அருமையாக இருந்தது கலைவாதி களி வர வேண்டிய இடத்திற்கு வருகிறோம் விருது ஆசைப்பட்டவர் நீங்கள் இல்லை முன்பு ஆசைப்பட்டேன் இப்பொழுது ஆசை இல்லை அதுக்கு ஒரு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று உரியவருக்கு உரிய வீரர்கள் கிடைப்பதில்லை தகுதி தராதரம் பார்த்து கொடுப்பதில்லை நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆறு மாறாக எழுதியிருந்தீர்கள் இதை இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவதற்காக உங்களுடைய ஆதங்கங்களையும் இங்கு சொல்ல வேண்டும் அதற்கான சந்தர்ப்பங்களையும் நாங்கள் தர வேண்டும் வெறுமனை அழைத்து விட்டு அனுபவங்களை பேசிவிட்டு அனுப்புகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை இதுவும் அவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினியாக இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் விருது வழங்கப்படுகிறது நேற்று வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதினவருக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது வானொலிகளில் இருந்து பல காலம் தொழிலிருந்து போ சென்றவர் விலகி சென்றவர் இடைவிலகியவருக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது துறை சாராத விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது துறையின் விருதினுடைய பெயரும் விருது வழங்கு விழாவினுடைய பெயரும் விருதுகள் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட விருதுகளும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது கலைவாதிகளில் சமூக வலைத்தளங்களிலே பொங்கி எழுகிறார் எனக்கு எது எழுந்த முதல் கேள்வி இவர் விருது காசிப்பட்டவரா தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய பதவியை வாசித்தேன் இல்லை இங்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறது 
அதாவது நான் நிறைய எனக்கு விருது கிடைச்சிட்டு விருதுக்கு மேலே இல்லை ஒரு ஒரு விருது சொல்கிறேன் உலக கவிஞர் தினத்தை கலாச்சார அமைச்சு நான்கைந்து வருடங்களுக்கு கூட பெரிய தாமர தடாகத்தில் கொண்டாடினார்கள் இப்போ கொண்டாடுறவங்க எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே முறை தான் கலாச்சார அமைச்சு செய்து அதில் யோசித்தாங்க ஐந்து முதுகலைஞர்கள் சாக போகிற கிழவன் அஞ்சு பேருக்கு பதிவு விருது கொடுப்போம் மூணு சிங்களவர்கள் தெரிவு செஞ்சிட்டாங்க ஒருத்தர் பீல் சேரில் வந்து அவர்கள் தூக்கிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேர் இரண்டு தமிழ் மொழியில் ரெண்டு பேரும் தெரிவு செய்தாங்க அதில் ஒருவன் நிறுத்திவைப்பதற்காக அவர் ஓய்வு பெற்றா கொடுக்கலாம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அவர் ஓய்வு பெற்ற உதாரணமாக நிறைய பேர் ஓய்வு பெறாம கிடைக்கிறாங்க இந்த விருதுல மூன்று சிங்களவர்களுக்கும் சிங்கள சகோதரர்களுக்கும் ஒரு தமிழ் ஜப் யாழ்ப்பாணத்து தமிழ் அன்பருக்கும் எனக்கு தான் கிடைச்சது தாமர நாரங்கு இந்த வருஷத்துக்கு முதல் அந்த யாழ்ப்பாணத்து தமிழ் அன்பு சோம் இல்லாம கிடந்தால அவருடைய மகன் வந்து வாங்கினார் நான் தான் அவர் இப்போ இறந்துட்டார் சோமிலா வந்து இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் தான் அவங்க தீர்மானிச்சு மாஸ்டர் பிளானோடு அதுக்கு பிளான் பண்ணி ஒரு தடவை இப்போ அந்த விருது கொடுக்க அந்த விருது காபியாபிமானி வாய்க்கனோடு காபியாபிமானி காஃபி அபிமானி இல்லை காபி யாபிமானி காபி யாபிமானி ஆ அது சொல்லி எனக்கு தந்தார் வருமான ட்ரோஃபி பண் காசெல்லாம் தந்தார் இப்படி நான் சொன்னது விருதில் உள்ள ஊழல் என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வாத்திரை படிங்க நான் கிட்டத்தட்ட நான் இருநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு விருது கொடுத்திருக்கேன் அது எப்படின்னு கேட்கலாம் உதாரணமாக கலாபூஷணத்தில் ப மூணு வருடமாக இருந்திருக்கேன் அதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு பேர் கொடுத்து இந்த ஏஜம் அஸ்வர் நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேருக்கு விருது கொடுத்தா நான்கு வருடம் அது நான் தான் அடுத்தது அப்போ இத்தனை பேர் அது மாதிரி இசைக்கோ நூறுடின்னு தொண்ணூத்தாறு பேர் கூட ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் கலைஞர் முன்னணி அவரை செயலாளர் நான் அப்போ நான் இத்தனை பேர் கொடுத்திருக்கேன் இவ்வாறு நானே விருது கொடுத்துருக்கிறேன் எனக்கு ஆக்கலாடப்படுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன உதாரணத்தில் முடிப்போம் அந்த விருது உதாரணமாக சாகித்ய மண்டலத்துக்கு நீங்கள் ஒரு புத்தகம் அனுப்புறீங்க நான் பகிரங்கமாக மேடையிலேயே சொல்லியிருக்கேன் எழுதியிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் இந்த பத்திரம் எழுது எப்படின்னா ஒரு நண்பருடைய நூலை அவருடைய மூன்று நண்பர்கள் பா பார்வையிட்டு அவருக்கே பறிச்சு கொடுக்குறது இதுக்கு மேலே என்ன ஒரு நான் ஒரு புக் அனுப்புகிறேன் அந்த புக்கை எந்த ஃப்ரெண்ட் மூணு பேர் பார்ப்பாங்க ஆ இது பெஸ்ட் புக் அட்டை அட்டைக்கே கொடுப்போம் உள்ள பார்க்குறது இதுதான் உண்மை அட்டை படத்துக்கே வருது இதுதான் உண்மை இவ்வாறு நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும் போடப்படுறவர்களுக்கு மட்டும்தான் விருது வழங்கப்படுகிறது உண்மையான விருது வழங்கப்படுகிறது கட்சியெல்லாம் வழங்கப்பட்டது ஒரு காலத்தில் இதுதான் அதுக்காக விருதால நான் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் போடும்போது ஒரு அன்பர் சொன்னார் நிறைய பேர் நீங்கள் விருது விருதுன்னா அடிச்சு கொண்டிருக்க தேவையில்லை கலைவாதிகளில் எந்த விருதை விட ஒரு விருது செய்வார் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அந்த பதிவுகள் தொடர்ச்சியாக நான் வாசித்தேன் நீங்கள் இலக்கம் போட்டு போட்டு அந்த பதிவு பதிவிட்டு இருந்தீர்கள் எனவே இதுதான் நீங்கள் கொடுங்க தகுதியானவர் கொடுங்க நேர்மையான ஒரு குழுவை நியமிக்கும் இந்த இந்த குழுவில் இருக்கிற எந்திரம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் இல்லை மனிதன் தான் இருக்கிறான் அவனோட மனநிலையை உணரும் சிறந்த மனிதர்கள் சிறந்த ஆக்களுக்கு உதாரணமாக என்ன விருது குழுவுக்கு எடுக்கிறது நான் கொஞ்சம் கடுமையாக அனுப்பியிருந்தேன் என்ன அழுத்ததே இல்லை விருது குழு சாகித்ய மண்டல நூல் ஆய்வுக்கும் என்ன இதுவரை கூப்பிட்டது இல்லை ஏன்னா அங்கே உள்ள மற்றாக சட்டிடுவாங்க வேறு நீங்கள் எடுக்காதீங்க கரைக்கல் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இதுதான் உண்மை நல்லது நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்ற நேரம் நெருங்கிவிட்டது விருது கொடுங்கள் பரவாயில்லை திறமையானவர்கள் யார் யாருக்கு விருது கொடுக்க வேண்டும் என்கின்றதை சரியாக ஊகித்து அவர்களுக்கு விருதுகளை கொடுங்கள் என்கின்ற விடயத்தை கூறியிருக்கிறார் அனுபவங்கள் பேசி இருக்கிறது அவர்களுடைய அனுபவங்கள் பேசி இருக்கிறது நிகழ்ச்சி பற்றி சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சியும் தான் இப்போ என்ன என்னுடைய சுதந்திரமாக சுயாதீனமாக என்னுடைய மனதில் உள்ளத்தை வெளியிட தந்த டிவின்ற வகையில் வேறு வேறு இடங்களில் வேறு தரப்பட்டது இல்லை அங்கே ஒரு தடை ஒன்றிக்கும் ஒரு சென்சர் ஒன்றிக்கும் இப்போதான் பேசணுன்னு முன்னறிவித்தல் என்னோடய வானொலி தொலைக்காட்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு தெரியும் என்ன பேசுகிறேன் ஆனால் முன்னறிவித்தல் தந்துருவார்கள் இங்கே தரப்படவில்லை அப்போ அது அந்த வகையில் நான் வச்சுக்கிறேன் நான் பிழையாகவும் பேசவில்லை இல்லை கட்டத்துக்கு புறம்பாகவும் யார் மனதையும் புண்படுத்தார் கடுமையாக இருந்தால் அது மிக எனக்கு பூர்ண திருப்தி இந்த மற்ற இந்த ப்ரோக்ராம் 
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வாறு அகில இலங்கை ரீதியாக வழி நாட்டு சேவைக்கும் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவர்களுடைய உள்ள கிழக்கை அவருடைய அறிவை ஆற்றலை மனவிட்டு வெளி கொணர்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருப்பது மட்டுமல்லாது நீங்கள் நேர் காணல் நடத்திய உங்களுடைய சிறப்பை நான் நிற்கிறேன் நான் விசேடமாக எந்த அறிவிப்பாளரையும் பாராட்டுவது உங்களுக்கு தெரியும் மேடையில் பகிரங்கமாக நான் சொன்னேன் இவர்களெல்லாம் அறிவிப்பாளர்கள் அல்லது அறிவிப்பாளர்கள் ஆனால் என் வாயால் பார வசிஷ்ட வாயால் பிரமரிசி என்ற பட்டத்தை ஒரு அறிவிப்பாளர் வாங்கினால் அவர் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் பகிரங்கமாக சில மேடையில் சொல்லி ஒரு அறிவிப்பாளரை பாராட்டிக்க அந்த வகையில் என்னுடைய பாராட்டை உங்களுக்கு வழங்கி என்ன பேட்டி என்றதுக்கான பாராட்டு பேட்டி என்றதுக்கான பாட்டு சரியாக பேட்டி கண்டதுக்கான பாராட்டு என்ன பேட்டி என்றதுக்கான உங்களை பாராட்டு என்று சொல்லி மிக நகழ்ச்சி இதற்கான ஏற்பாடு செய்து தந்த திருமதி சமீகா அவர்களுக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லி மகிழ்ச்சி திருப்தி என்று இப்படி வருகிறது அஸ்லாம் வலைக்கம் அஸ்லாம் புகழ் அனைத்தும் அல்லாவுக்கு அலமதுல்லா என்னுடைய ஆசிரியர் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் பல விடயங்களை கேட்டறிந்திருக்கின்றேன் அவர்களுடைய பாராட்டு என்னை இன்னும் உயர்த்தி வைக்கும் இருந்தாலும் அவை அனைத்தும் என்னை படைத்த இறைவனுக்கு சென்று சேர வேண்டும் எனவே இன்றைய யார் இவர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் இன்னும் இவருடைய அனுபவங்கள் இவருடைய வழிகாட்டல்கள் எங்களுடைய துறைகளில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய பல விடயங்கள் இருக்கிறது நான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து பல விடயங்களை எடுத்திருக்கின்றேன் என்கின்ற திருப்தியுடன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்ற நிகழ்ச்சியினுடைய தயாரிப்பு பாளர் சமீகா அவர்களுடன் அதே போல எங்களுடைய அலைவரசி பிரதானி ரிஸ்வானுடன் விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் அடுத்த வாரம் இன்ஷால்லா உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கின்றேன் விடை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து